Esta es una parte horrible de la historia de Chile. Niños robados al nacer. Al menos 20 mil mujeres sufrieron el robo de sus bebés durante la dictadura de Augusto Pinochet de 1973 a 1990, según una investigación oficial. Y la mayoría de esos bebés fueron dados en adopción, algunos en los Estados Unidos. Y ahora la organización Connecting Roots está reuniendo a estos niños adoptados ilegalmente con sus familias biológicas en Chile. Hoy tenemos la increíble historia de Cristina Prisco, quien poco después de nacer fue separada de su madre y dada en adopción. Y también nos acompaña desde Chile su madre biológica, Laura Fuentes. Las dos dejaron de verse durante más de 40 años. Cristina y Laura, las dos, gracias por estar aquí en el programa y contarnos su historia, que es realmente eh, increíble y, por otra parte, esperanzadora. Laura, ¿cómo le dicen a usted que su hija o bien había muerto o había desaparecido. Eh, da a luz en 1980 una niña que usted llamaba María José, que en realidad ahora se llama Cristina. ¿Y, y en qué momento pierde a su hija? Bueno, yo perdí a mi hija al día siguiente que la di a luz. Eh, se quedó conmigo en la noche, el otro día hasta como las 11 de la mañana. Y supuestamente tenía estericia que se había puesto amarilla y desde ese momento la sacaron de mi lado y eh, que la fuera a buscar al otro día porque no se le había pasado. Fui al otro día y ya mi hija no estaba. ¿Ellos dijeron que usted la había dado en adopción? Sí, me dijeron que yo que, que andaba buscando niñas y yo la había dado en adopción. ¿Cómo, cómo reaccionó usted? Yo dije usted? que me mostrara un papel que me dijeran muy mal, muy mal. Me, me fui encima de la asistente social que me echaron, me dijeron que tenía que hablar con ella, que ella me iba a explicar y me, me, me enfurecí mucho porque me pegué, digamos, le di el pelo, entonces yo dije que tenía que decirme dónde estaba mi hija y, y de ahí ella llamó a unos guardias y los guardias me sacaron y me tiraron al piso y, y yo me paraba y quería entrar a hablar con ella y no me dejaron. ¿Y, ¿Y usted sabía si su hija estaba viva o muerta por lo menos? Sí, yo sabía que mi hija estaba viva porque yo a mí, a mí me la sacaron viva y bien. Cristina, cuéntanos cómo encuentras a tu madre. Eh, fue un momento muy, muy fuerte de mi vida. y Yo, eh, con el ayudo de Connecting Roots, eh, una organización en Chile que se llama Nos Buscamos. Eh, ellos encuentran mi familia y mi mamá y mis hermanos. Eh, en julio 2022 fue allí por la primera vez que eh, nos juntamos, abrazamos. Era un momento muy fuerte para mí. Laura, ¿me puede contar el momento en que ve a, a Cristina o a María José, como usted le había llamado, por primera vez? ¿Cómo es ese abrazo? ¿Dónde ocurre? Eh, bueno, estamos de las 6 de la mañana en el aeropuerto esperándola. Y fue muy, no sé, como que no era verdad lo que yo estaba viviendo, que mi hija, después de 42 años, la iba a volver a ver, a reencontrarme, porque ya yo ya había estado con ella y era un reencuentro. Entonces fue muy lindo para mí abrazarla y decir, por fin, ese anhelo que yo tenía en mi corazón, yo sabía que mi hija estaba viva. Yo sabía, yo, yo sabía que estaba viva, le rogaba a Dios que estuviera bien, que la trataran bien, que no la maltrataran. Siempre fue esa en bendición a, a Dios y él me la devolvió. Cristina, ¿cómo, ¿cómo fue ese primer encuentro con tu mamá? ¿Con, con un traductor? Eh, sí, tenemos un traductor porque yo puedo hablar español eh, en antes mucho, ahora mucho más, pero la primera vez era muy impactante eh, para ver mi mamá en la pantalla mirando a mí. A mí escuchando qué pasó eh, cuando nació, eh, después, los días después, porque siempre fue una historia que no sabía. No sé qué pasó unos tres meses después que nació, antes que llegó a los Estados Unidos. Eh, Laura, ¿se, ¿se puede recuperar el tiempo perdido? Y, y me pregunto, ¿qué le queda en el corazón? Si hay resentimiento, si hay nostalgia por el tiempo perdido, eh, si hay deseo de venganza o, por el contrario, eso se hace a un lado y se concentra solo en el amor por su hija. ¿Qué, qué queda? No, el tiempo perdido nunca se va a recuperar. 42 años para mí, una eternidad. 
y está muy lejos. Nosotros no tenemos los medios como ir, llegar a donde ella, entonces eh, yo quisiera estar más con ella para recuperar, digo yo, un poquito el tiempo que, que se perdió, porque lo siento así, ella me hizo mucha falta, mi hija a mí, mucha falta. Porque tal vez si yo no lo hubiese visto y me lo hubiesen llevado cuando nació recién y me hubiesen dicho murió y me hubiesen entregado su cuerpo, yo estaría conforme. Pero se me, yo siento llorar a mi hija y me dice la niña, claro, sí, entonces yo sabía que mi hija estaba ahí en algún lugar y yo, y yo rogaba siempre que estuviera bien. Ellos me la quitaron porque me dijeron que yo era muy pobre, pero yo dije que no, eso no había motivo porque... Se habían llevado a mi hija porque si yo era pobre, tenía tres hijos y ¿por qué no podía tenerla a ella? Cristina, ¿cómo, habla, háblame de tus padres adoptivos y cómo te ha cambiado esto la vida. ¿Cómo reaccionaron ellos? Um, ella estaban muy como con una sorpresa grande porque ella no sabía nada que adoptaron a una hija robada de su mamá. Ella siempre me, me decía, no, tú tienes un, 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 un como una, un parte de tu corazón que está, eh, no está. Eh, cuando tú encuentras tu familia biológica, pienso que está lleno otra vez. Tienes dos madres, Cristina, dos ¿Sí? mamás. Sí, dos mamás. Cristina, Laura, las dos, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir su increíble historia y ojalá que, que este reportaje y estas entrevistas sirvan para que otros niños y niñas puedan recuperar a sus padres y que otros padres puedan recuperar a sus hijos. Gracias.